ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மசில் மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் பெலி ஃபேட் ஆர் லவ் ஹேண்டல்ஸ் இது எப்படி குறைக்கலான்றதை பற்றி நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜை கம்மி பண்ணுறது இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பொதுவாக எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் போடுறதுனாலையோ இல்லை சைட் பெலிக்கு ஒர்க் அவுட் போடுறதுனாலையோ உங்களுக்கு ஆப்ஸ் வந்துடும் சைட் பெலி ஒர்க் வந்து நினச்சிட்ருப்பீங்க இது ரொம்ப பெரிய முட்டாள்தனம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாடியில் ஸ்கின்னு ஃபேட் மசில் ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் ஃபேட்டை குறைக்காமல் நீங்கள் ஓக் அவுட் போடும்போது உங்களுக்கு மசில் பில்ட் ஆகுமே தவிர ஃபேட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மசில் வந்து வெளியே தெரியாது ஸோ நீங்கள் ஃபேட் லாஸ் இருக்கிறதான டயட்டையும் நீங்கள் மசிலையும் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு ஃபேட்டும் குறையும் மசிலும் வெளியே தெரியாத மாதிரிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபேட் லாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து உங்கள் லேட்டோட வித்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேட்டோட வித் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட லவ் ஹேண்டில் வந்து நேரோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் இது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் தான் உங்களோட லவ் ஹேண்டிலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ நீங்கள் லேட்டோட வித் இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 உங்கள் லவ் ஹேண்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நேரோவாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த லேட்டோட வித் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு முக்கியமான ஒர்க் அவுட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கிரிப் புல் டவுனும் டம்பிள் ரோவிங்கும் இந்த ரெண்டு ஒர்க் அவுட் எப்படி போடுறதுன்றத அந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் ஆப்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டாலே சில பேர் ஆப்ஸ்க்கான ஒர்க் அவுட்டே பண்ண மாட்டீங்க சில பேர் ஆப்ஸ்க்கு மணி கணக்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க இது ரெண்டுமே தப்பு நீங்கள் ஆப்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணிநேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவசியம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் டெய்லி ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆப்ஸ்க்கான ஒர்க் அவுட் ஒதுக்கி அதுக்கான ஒர்க் அவுட் நீங்கள் பண்ண மட்டுமே போதும் எப்படி ஷோல்டர் செஸ்ட்டு பை இதெல்லாம் ஒரு மசிலோ அதேமாதிரி ஆப்ஸும் ஒரு மசில் தான் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஸுக்கான ஒர்க் அவுட்டே நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி நீங்கள் ஆப்ஸ் போடுறதால மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஸ் வெளியே தெரிஞ்சிடாது நீங்கள் ப்ராப்பரான டயட் இருந்துட்டு ப்ளஸ் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் ரெண்டுமே போடும்போது தான் உங்களுக்கு ஆப்ஸ் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்ளிக்ஸ் நீங்கள் உங்கள் லவ் ஹண்டில் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓப்ளிக்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஓப்ளிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஓப்ளிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஓப்ளிக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஓப்ளிக்ஸுமே நீங்கள் ஒன்றா ட்ரெயின் பண்ணும்போது தான் உங்கள் லவ் ஹண்டில்ஸ் வந்து சீக்கிரம் கம்மி ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த ஓப்ளிக்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி எப்படி லவ் ஹண்டில் கம்மி பண்ணலான்றதுக்கான ஒர்க் அவுட்டை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்சாப்பர்ஸ் இதை நம்ம கேபிள் உச்சாப்பன்னு சொல்லுவோம் இதில் ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இடுப்புக்கு கீழே மூமெண்ட் இருக்கவே கூடாது உங்கள் தொடையிலையும் உங்கள் முட்டிலையும் மூமெண்ட் இருக்கக்கூடாது இடுப்புக்கு மேலே மட்டும்தான் மூமெண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்போவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க எல்போவில் சின்ன பெண் கூட இருக்கக்கூடாது செகண்ட் ஒர்க் அவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டம்பிள் உட் சாப்பர்ஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் தொடையிலையும் முட்டிலையும் மூமெண்ட் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஸ்விங் பண்ணும்போதும் உங்கள் எல்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் மேலே போகும்போது மட்டும் லைட்டாக ஒரு பெண்ட் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் வெயிட் சூஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வெயிட் நீங்கள் நிறையா சூஸ் பண்ணும்போது உங்களால் உங்கள் மசில் நீங்கள் எந்த மசிலுக்கு ஒர்க் அவுட் போகணுமோ அந்த மசிலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் ரெப்பிடேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செட்டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரெப்ஸ் போட்டுக்கலாம் தேர்ட் ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிக் ஓப்ளிக் சைட் கிரன்ச் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட் ஷாப்பர்ஸ் ஒர்க் அவுட் மாதிரியே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்டர்னல் ஓப்ளிக் உங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஓப்ளிக் உங்கள் செராட்டஸ் எல்லா மசிலையும் ஒர்க் பண்ணும் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டான வெயிட் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓவராக வெயிட் சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வெயிட் தூக்கணும்னு தான் பார்ப்போமே தவிர நம்ம மைண்ட் மசில் கனெக்ஷன் வந்துட்டு நம்ம மசில் மேலே இருக்காது ரெப்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரெப்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபோர்த் ஒர்க் அவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் பிளாங்க்ஸ் சைட் பிளாங்க்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் பாடி போஸ்டர் முக்கியம் ஜிம்மில் இருக்கிற சீனியர்ஸ் கிட்ட கேட்டு ஃபார்ம் கற்றுக்கங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஷோல்டரில் தான் சைட் பிளாங்க் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபுல் பாடியோட சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ ஷோல்டர் இன்ஜூர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபார்ம் கரெக்டாக போடணும் மற்ற ஒர்க் அவுட்ஸ் மாதிரி இதில் ரெப்பிடேஷன்ஸ் கிடையாது
அதே மாதிரி அடுத்த ஒர்க் அவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டம்புள் ரோயிங் டம்புள் ரோயிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் ஷோல்டரை நம்ம மேலே கொண்டு போயிட்டு ஷோல்டரை ஸ்டாக்னெண்ட்டாக வச்சுட்டு பின்னாடி அந்த ஷோல்டரை ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்ம லேட்டில் வந்துட்டு அந்த ஃபுல் ஒர்க் அவுட்டும் நமக்கு விழுக்கும் ஷோல்டரை வெயிட் ஃபுல்லாக லேட்டில் விழுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெயிட் ஃபுல்லாக லேட்டில் தான் இருக்குது ரெப்பிடேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செட்ஸ் ஃபிஃப்டின் டூ டுவெண்ட்டி ரப்ஸ் போட்டுறது நல்லது உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோஸ்ல